Семь месса! С вами Павел Мясник и сегодня санитары подземелий. Но, по крайней мере, создание персонажа. Меня тут мучил вопрос насчет воровства. Когда воруешь, дается опыт, равный стоимости оружия, которое ты воруешь. Ну, либо любого предмета. Скажем, морковка стоит 20 золота, получаешь 20 опыта. Но что будет, если вкачать сразу торговлю, и морковка будет стоить не 20 золота, а 30 золота? Получим ли мы 30 опыта или нет? Если это так, то оружие, которое будет стоить намного дороже, мы будем получить просто огромнейший опыт. Я хочу это проверить. Давайте начнем. Равняясь, смира! Категорически приветствую вас, товарищи бойцы, в нашем новом оперативно-тактическом классе. Слушай боевую задачу. Пункт назначения. Второй спиральный рукав. Закрытый квадрант 4А. Планета под кодовым названием «Матросская тишина». Используется Министерством внутренних дел как тюрьма для пожизненного заключения лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Задачи по охране и наблюдению за спецконтингентом выполняет орбитальная сторожевая станция класса «Цербет». Согласно агентурным данным, осужденными ведутся работы по строительству летательного аппарата, способного покинуть планету. Установить местонахождение аппарата с помощью приборов наблюдения станции Цербер не представляется возможным. Министерство внутренних дел обратилось к нам с запросом о помощи. Приказом командира дивизии на обнаружение и ликвидацию аппарата выдвигается разведывательно-диверсионная группа УПЫ, то есть вы. На задание идете под легендой осужденных на пожизненное заключение. Доставка на место тюремным транспортом. Ну как-то так... Что мы делаем в первую очередь? Нам не нужна ловкость, потому что она у нас будет срежа... срезаться. Нам нужно здоровье до, макси... до максимума. Так, восприятие пока тоже не нужно, интеллект до максимума. А, ну и внушительность не особо нам нужна. Давайте силу вкачаем. Теперь смотрим здесь. А, торговля. Это все убираем нахер. Торговля. И ловкость рук. Это полезные навыки. Смотрим дальше. Что нам нужно? Бык. Здоровье. Правильно. Ловкость, смотрите, у нас не срезает. Защиту практически ни капли не срезает. Ну что это за фигня? У нас дается броня на единицу больше. И срезает всего 4 защиты. Ну, то есть читерство, да? Нормальный будет персонаж. Также можно повысить и силу. Можно повысить еще что-нибудь. Например, внушительность, да? Других персонажей, скажем, ну, я не думаю, что это прямо необходимый навык, поэтому я думаю, что лучше, конечно же, силу. И опять же, посмотрите, урон увеличивается на дохера, а защиту срезает всего ничего. Ну, каких-то тут жалких уже три пункта, да? Все, к сожалению, больше нельзя особенности выбрать. Ну и таким персонажем я бы играл, но у нас еще остается целое одно очко, да? И тут уже можно выбирать, либо нам лучше восприятие, да, точность стрельбы, дальность обнаружения. Но это мне не особо надо, поэтому лучше, конечно же, восприятие срезать. Ну а внушительность тогда уж так и быть, так и быть, да, поднимем. Ну, кстати, жаль, интеллект нельзя до 10 добрать, я вот смотрю, вроде бы... Ну, интеллект лучше на ночи, но ночью это не особо круче, да, и то есть больше тут особо мы э, ничего не поднимем, потому что интеллект, как вы видите, нельзя поднимать, кроме совы. Ну, а ночью оно мне не особо надо, ну, поэтому придется с интеллектом 9 играть. Это мы получаем очков навыков за каждый уровень 15, плюс еще там на 2 будет скилл, 17 и очков жизни, ну, то есть очков жизни это максимум 9, как вы видите. Вот так вот мы и начинаем.
Добро пожаловать домой, уроды. Сейчас будет очень сложный такой момент. Нужно как можно быстрее сохраниться. Заебись. Всякое бывало. Но так хорошо первый раз. Красота-то какая, а? Лепота. Даже матом ругаться не хочется. Сладкий белый человек оживет. Моя любить, живой белый человек, сильнее, чем мертвый. Какое твое имя, красавица? Сейчас у чертей в аду спросишь, Гуталин. От меня туда регулярно всякая мразота попадает. Так что они в курсе. Ну все, тут надо сразу моментально убивать. Отлично. Первый, видите, удар я пережил. Если бы я ХП много себе не поставил, это была бы большая проблема. Но тут я уже говорил, нет смысла собирать какие-то вещи, потому что они бесполезны. Но тут сохраняемся, и пока на этом я остановлюсь, и не знаю, когда выйдет следующая серия. Ну а всем за... спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч и да прибудет с вами мясо.